欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好与不好，观众自有定论。肖战勇登中国文艺报，寄予厚望挑大梁。近日，青年演员肖战可以说是捷报频传。特别是肖战和李沁合作主演的热播剧《梦中的那片海》，得到了中国文艺报的报道赞扬。好不好？观众自有定论。群众的眼睛非常雪亮。值得一提的是，中国文艺报表扬了肖战主演的《梦中的那片海》，还对肖战寄予厚望，希望青年演员肖战可以继续挑大梁，当男主。据悉，肖战和李沁主演的热播剧。也是经典之作的《梦中的那片海》登上了中国文艺报，官方以此为契机，赞扬了这部剧贴近现实生活，鼓舞斗志，传递正确价值观念。类似的作品是以后的主流。另外，官方还对肖战寄予厚望，希望多创造出现实主义题材好剧，出精品，挑大梁，当主角，非常棒。从粉丝们的反响来看。大家纷纷表示，这就是肖战的魅力所在，这就是肖战作品的影响力。一直以来，肖战都不忘初心，用心为观众们创造精品，肖战做到了。然而，网上一直都有人造谣诋毁，结果如何？好与不好，观众自有定论。肖战就是未来可期。总之，感谢媒体对肖战作品的认可。肖战也是一位优秀的实力派演员，在演艺圈里。肖战非常年轻，可以说是大有可为。希望肖战再接再厉。用官媒的话来说，就是勇担使命，接受挑战，为观众们带来更多的精品良作，不辜负所有人的厚望和期待。肖战非常优秀，前程似锦，肖战值得期待。知情人爆料，肖战那片海片酬四百八十万不及刘瑞麟。和女主差距大。近日，网上有所谓的知情人爆料，肖战在那片海剧组里片酬，上面写着肖战片酬是四百八十万，身为男主还不及刘瑞麟，就让人匪夷所思了。值得一提的是，在这张所谓的片酬表里，肖战和女主李沁的差距也非常大，李沁拿八百万，肖战则是四百八十万，只想说一句一言假。据悉。知情人爆料，肖战和李沁合作主演那片海的演员片酬，主要统计了八位演员，包括肖战、李沁、刘瑞麟、曹斐然等。肖战四百八十万不及刘瑞麟的五百万，和女主李沁的八百万也略显差距大。其实这样的数据看一看就行了，认真就输了。一言假，肖战作为男主。同时，也是一位非常具有号召力和影响力的实力派演员。这样的数据不值得相信。对于肖战来说，肖战尽管并不在意片酬，一向都是接触自己喜欢的作品和剧本，有自信能够让观众满意。但是，作为男主，也不可能是第三高。更何况，这样的数据根本都没有事实依据，只不过是个人杜撰罢了，可信度基本为零。总之，祝福肖战。肖战是优秀的实力派演员和正能量偶像。我们更关注肖战接下来的精彩表现，特别是搭档庄达飞主演的新电影《射雕英雄传》就要在春节档上映了，让我们在电影院里不见不散。与此同时，肖战是正能量优质偶像，我们可以跟随肖战的脚步，大家共同努力，追逐梦想，勇敢进取，不辜负所有人的期待。肖战再创佳绩，未来可期。骄阳伴我学历比拼，肖战重庆工商大学毕业，王林是公派留学生，由肖战、白百合、向涵之、田雨、朱朱共同出演的电视剧《骄阳伴我》持续热播。因为剧情真实接地气，所以备受观众好评。在关注剧情走向的同时，相信很多观众也会好奇剧中演员们有着怎样的学历背景。那么，让我们一起来看狠哥解密。一、白百合剧中扮演简冰，毕业于中央戏剧学院。百合扮演的简冰是一位如风般干练的导演，
，在剧中一亮相就给观众留下了既冷静又独立、拿得起放得下的印象。因为演技出类拔萃，与角色的默契极高，所以凭借出演电视剧《骄阳伴我》，白百合成功出圈。自然松弛的状态，生活化的演绎方式。不仅给观众带来了极其舒适的观剧体验，也让观众对白百,百合的好感度提升了不少。白百,百合来自山东青岛，从小就展现出了出众的才华。1996年，年仅12岁的白百,百合便踏上北上的征途，被北京舞蹈学院附中录取，开始了她的艺术之旅。2000年。因为从同学口中知道了《幸福时光》在北京舞蹈学院附中挑演员的消息，所以白百合乐颠颠跑去试镜，可没想到却落选了。尽管没能入选，但白百合的即兴表演却得到了导演张艺谋的肯定，并建议他去考中央戏剧学院或北京电影学院。张导的建议就像一盏指引的明灯。让原本打算报考北京舞蹈学院的白百合改变了前进的方向。2002年，通过自身的努力，白百合最终考上了中央戏剧学院，和沈佳妮、徐丽成为了同班同学。这一届的中央戏剧学院表演系出了很多明星：一班的白百合，二班的兰溪、杨烁，三班的唐嫣和徐百惠，都是这一届的佼佼者。二。肖战剧中扮演盛阳，毕业于重庆工商大学。资料显示，白百合比肖战大了整整七岁。由于年龄相差较大，一开始有不少网友会忍不住担心两人的般配程度和 CP 感。不过，随着剧情的逐步推进，我们惊喜的发现，两人不仅配合默契，而且肖战行云流水的演技，还给观众带来了泉眼无声、细细流的追剧感受。肖战从小喜欢文艺，但毕业的学校竟然是重庆工商大学国际设计艺术学院。你可能没想到，看到这个看似与演艺事业毫不相关的学校名称，真的会让人在脑海中划出问号，因为它看起来和表演的确不搭界。不过上学的时候，肖战就是文艺骨干，经常参加校内外的各种活动。这样的经历不仅为他日后的演艺生涯积累了丰富的经验，也让肖战在追求艺术的道路上越走越稳。三，田雨剧中扮演薛一鸣，毕业于中央戏剧学院。薛一鸣是简冰白百合饰演的前夫，一个吃着碗里看着锅里的渣男，整天嬉皮笑脸的形象，有嘴滑舌的做派，和角色的适配度还是非常高的。尽管薛一鸣这个角色并不那么招人喜欢，但是扮演者田雨却凭借他卓越的演技和极具喜感的外貌，再一次赢得了观众的认可。田雨是地道的北京人，毕业于中央戏剧学院九十五表演系。夏雨、房子斌是他的同学，大名鼎鼎的孙红雷则是他隔壁音乐剧班的校友。也许你没想到吧？四袁文康剧中扮演方木。毕业于上海戏剧学院，袁文康在剧中扮演的是大学老师方木，简冰白百合饰演的追求者，盛阳肖战饰演的情敌。尽管方木的戏份不多，但斯文的形象和要面子的性格特点却被袁文康拿捏得非常精准。袁文康的爸妈都是知识分子，因为他有个姐姐是学经济的，所以父母希望袁文康将来也从事经济或金融工作。俗话说“天随人愿，事在人为”。高中毕业后的袁文康顺利考入上海一所大学的经济系。上大一的时候，电视剧《新闻小姐》剧组在上海拍摄外景，想要找一名当地的演员。为了赚一些零花钱，袁文康与几位同学就跑过去试镜。没想到，凭借着英俊的外形，他不仅被选中了，还因此深深的喜欢上了表演。读完大二后，袁文康从经济系退学，考入了上海戏剧学院表演系。毕业后，袁文康成为了一名真正的演员，用他的才华和热情在影视剧中绽放着独特的魅力。五，杨浩宇剧中扮演盛向前，毕业于上海戏剧学院。杨浩宇剧中扮演的是盛阳，肖战饰演的父亲盛向前，尽管只是配角。但我们必须承认，杨浩宇炉火纯青的演技。
的确提升了整部剧的观赏价值。在追剧的过程中，你一定会觉得盛向前绝对是家庭的主心骨和润滑剂，他会一边很大声的照顾老婆的情绪，也会低声向儿子了解情况，给他支招。杨浩宇生活化的表演既生动鲜活，又特别有代入感。杨浩宇毕业于上海戏剧学院，和佟大为、冯绍峰、杨荣是同学。因为考入上戏前，杨浩宇曾是一名电工，年龄会比其他同学大一点，再加上长得有点着急，所以经常会观众质疑他和佟大为、冯绍峰的同学关系。六，王林剧中扮演罗美娟，毕业于上海戏剧学院，在很哥的记忆里。王林是那个扮演雪姨一角被我们熟知的演员，然而在电视剧《骄阳伴我》中，王林却化身为贤妻良母型的怨妇，彻底颠覆了观众对她的固有印象。通过罗美娟这个角色，王林不觉间让我们看到了一个普通人在面对生活的困境时所表现出的坚强和勇气，同时也让观众感受到了角色的内心世界。以及对家庭和亲情的执着和付出，在《骄阳伴我》里，王林通过自己的努力和才华，成功的塑造了这个充满挑战性的角色。他用自己的行动证明了自己的演技实力和多面性，让我们看到了一个演员真正的魅力和价值。资料显示，王林毕业于上海戏剧学院，和周杰、吴越、张锡林是同学。据说上学时。周杰曾追求过王林，但让他没想的是落花有意，流水无情。原来王林心目中的白马王子已另有其人，他就是在《人民的名义》扮演其厅长的许亚军。上大二时，王林被公派到莫斯科国立电影学院留学，因为没有完成在上戏的学业，所以在上海戏剧学院的同学录里，你很可能找不到王林的名字。除了上面介绍的演员。在剧中扮演宋晨的刘迅，饰演郝俊杰的吴兴建，以及盛阳同事刘姐的扮演者戴乐乐，都是北京电影学院毕业的。另外，饰演简双的卜关金毕业于中央戏剧学院，扮演梁珊珊的朱朱曾在北京工商大学就读。通过上面的介绍，我们发现《骄阳伴我》中的演员不仅学历高，演技也特别好，他们的出色表现。的确是这部剧成功的关键因素。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。